പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പേവിങ് ടൈൽ ബാക്കി വന്നത് രണ്ടടി ഹൈറ്റിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തു അവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ജി എസ് എം പോണ്ട് ലൈനർ ഇതിൽ വിരിച്ചു മേൽഭാഗത്ത് ഒരു നിര പേവിങ് ടൈൽ കൂടി വെച്ചു അമ്പത് ലിറ്റർ ഡ്രമ്മിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നും രണ്ടിഞ്ച് മുകളിലായി ഒരിഞ്ച് ഹോളുണ്ടാക്കി അതിൽ ഒരിഞ്ച് എഫ് ടി എ എം ടി എ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നരക്കൊന്ന് റെഡ്യൂസ് കെട്ടി പുറകവശത്ത് വെച്ചു മൂന്നിഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് ഇതേപോലെ വരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉൾവശത്ത് മീഡിയ ഗാർഡായിട്ട് വെച്ചു ഇതിൽ അരഞ്ച് കോൺക്രീറ്റ് മെറ്റൽ നിറച്ചു ഈ ഡ്രമ്മുകളെല്ലാം ഫിഷ് ടാങ്കിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഒന്നരഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പുമായി കണക്ട് ചെയ്തു രണ്ടടി ഹൈറ്റുള്ള ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ രണ്ടിഞ്ച് ഹോളുണ്ടാക്കി ഇതേ ഒരു എയർ കവൾ വെച്ചു മറു സൈഡിൽ ഒരു ഒന്നരഞ്ച് ഔട്ട് കൊടുത്തു രണ്ടിഞ്ചിൽ കൂടെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് കടക്കുകയും ഒന്നരഞ്ച് പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയാനുമാണിത് ഇതിനകത്ത് ഒരു പേവിങ് സ്റ്റോൺ വെച്ചു അതിന് മുകളിൽ കൊട്ട വെച്ചു കൊട്ടയ്ക്ക് മുകളിലായാണ് നാൽപ്പത് വാട്സിൻ്റെ സമ്മേഴ്സൽ പമ്പ് വെച്ച് ഈ ഡ്രമ്മുകളുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡ്രമ്മുകളുടെ എല്ലാം നടുവിലായാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സൈഫൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നരടി ടീയിൽ ഒരടി ഹൈറ്റിൽ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചു അവിടെ ഒരു ബെൻഡ് വെച്ചു താഴേക്ക് ഒന്നരടി പി വി സി വെച്ച് അവിടെ എൽബോ വെച്ചു കൊടുത്തു പമ്പ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നരഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പിലൂടെ എല്ലാ ഡ്രമ്മുകളിലും ഫിഷ് ടാങ്കിലെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഈ സൈഫൺ വഴി ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് തന്നെ വാർന്നു പോകുന്നു താഴെ എത്തി എയർ കയറുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുന്നു ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൂലകങ്ങളും ഓക്സിജനും ലഭിക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രോ ബെഡുകളിൽ നമുക്ക് വിത്തുകൾ ഇടാം കടുക് കടല ചെറുപയർ ജീരകം ഗ്രീൻ പീസ് മുതലായ മൈക്രോ ഗ്രീൻ വിത്തുകളാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഇടുന്നത് നല്ലത് മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അടുക്കള മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സ്ലറി ആയിരം ലിറ്ററിൽ ഒരു ലിറ്റർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഈ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ സമൃദ്ധിയായി നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഇതിന് ബയോപോണിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ബയോപോണിക്സിൽ മോട്ടോർ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നില്ല രാത്രി ഓഫ് ചെയ്തിടാം പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഇടവേളകളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നമുക്ക് നല്ല പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം